Hello everyone, Kamal Sir Shobai, Ashokar Shobai, Hello Ashok. Asti Awani Din Pohar Amra Class Nitsi Arki IIT Jai Arki Question Solve Koro Question Ta Dehe Arki Kamal Ken Mathakarap Lagta Kare Chhe Aetho Boro Lekha Arki Question Kiwe Awe Amra Solve Koro Koro Mathakarap Kare Amra 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 ठीक है सर कैनेडिक फिक्शन है कैनेडिक फिक्शन की जिन्हें सामने ऑलरेडी भी तो हमारे एक वीडियो आते हैं जो भी तो हमने ना देखे था को अवश्य अवश्य ही ये वीडियो इन डिस्क्रिप्शन में हमें एक लिंक दे दो तो हमने आज शेखन देखे देख पा है गोदियों कोशन स्थिति कोशन की आमिर शेखन है थोड़े the two blocks A and B of equal masses are released from an inclined plane of inclination 45 degree at t equal to 0. Both the blocks are initially at rest. The coefficient of kinetic friction between block A and block uh, and the inclined plane is 0 0.2, while it is 0 0.3 for blocks B. Initially, the block A is root 2 meter behind the block B, where and where their form phase will come in a line, money cash. I am going to be at line by line, I am explaining to you, that both of the steps will take up. Two blocks and three of equal masses are released from an implied plane of inclination, 45 degree at t equal to 0. Money cash, money t equal to 0, so why a and b, which is so one more and most two. ठीक है सर, तारा उच्च है, एक ता inclined plane रूप और सिलो, जेका 45 degree कोने आस है. दूसरा शोभन पॉर्टर एक तब उस दूसरा उस तो ये जो आपने सो भी तो देखते हो अच्छी ख्याल करो ए आर बी दूसरा उस तो चार बहुत शोभन एवं तारा एक ना हैलोनो तौल है ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर उस चे हैलोनो तौल वो तो डिग्री को ना हैलोनो शेड बोल दीजिए ये ना ना फोर्टी फाइव डिग्री को मैंने तेरे ना हमारे को जानते हो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की तो हम लोग उन्हें क्या जानो है तो गोतियो कोर्सन गुलाम को बोला जाता है क्या कि म्यू के राइट म्यू के इक्वल को तो बोलो एफ के बाय आर तो क्या क्या चाहिए हम लोग सब भाई जानी जो कोर्सन बोल गोतियो कोर्सन बोल जाता है इसका डिपें देखो एक तो बुस्तु तो आपके साथ चिंता होते पड़े जैसे टेबल के ऊपर एक तो बुस्तु रख ला शेप बुस्तु का टेबल भेद करे नीचे चोर दांत चलेगा ना तो हमारे बुस्तु नीचे दिखे जिन पर हमारे बॉल दिए सिलो ना तो रोज़ों का जगह सिलो ठीक समान पर हमारे बॉल टेबल टा हमारे टेबल जैसे बोलते होते हैं आपने कि बोल बोला तोले पौधी क्रिया बोल ये जो एक नज़र हम सोमी तो देखी हमने इस उड़ान पर ऐसे से ना हम अपने बुस्ते वर्ष जब म्यू के म्यू के इक्वल टू चेफ के बाया एक और उसमें साइन जो हम चुन रहे हैं तो हम इक्वल टू दिए एक म्यू के ऐसे एक कांस्टेंट ऐसे जो कांस्टेंट � गुणांक देता है, बुद्धियों गुणांक देता है, शेरों जो पॉइंट टू होते हैं, एयर 
জন্য আর পয়েন্ট 3 হচ্ছে বি এর জন্য তাহলে তোমাদের কাছে আমার क्वेश्चन থাকবে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টে জানাবা যে বি এর তো বেশি মুশকিল নাকি এর তো বেশি মুশকিল একটু চিন্তা করে কিন্তু বের করা যায় ওকে আচ্ছা তো এখন এখন কি বলছো দেখো ইনিশিয়ালি ব্লক এ ইজ রুট 2 মিটার বিহাইন্ড ব্লক বি মানে টি ইকুয়াল টু 0 টাই ইনিশিয়ালি মানে কি মানে একেবারে শুরুতে প্রারম্ভিক অবস্থায় ঠিক আছে প্রারম্ভিক অবস্থায় এ কতটুকু ছিল বি এর রুট 2 মিটার পেছনে ছিল বিহাইন্ড এই যে দেখো দেখো কি লেখা আছে ইনিশিয়ালি ব্লক এ ইজ রুট 2 মিটার বিহাইন্ড দা ব্লক বি ব্লক বি এর রুট 2 মিটার পেছনে ছিল তারপর কি বলছে ওয়ার এন্ড ওয়ার देयर ফোর ফেস উইল কাম ইন দা লাইন মানে তাদের যে দুইটা ফ্রন্ট ফেস দুজনের তো আলাদা আলাদা ফ্রন্ট ফেস আছে রাইট তো তারা কোমর একই লাইন করে বসে আছে এই যে এটা দেখো ফার্স্টে ছিল এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কিছুর জন্য ভালো এটা হচ্ছে টি ইকুয়াল টু 0 টাইমের জন্য আর এটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে মানে সামথিং যখন একটা টাইম পরে টি ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল টি বলো কিংবা সামথিং যাই বলো না কেন ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে টি ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল টি টাইম পরে তারা দুইজন একই লাইন বরাবর আছে হ্যাঁ কেন একই লাইন বরাবর আসবে আমরা যদি এই দুইটা বস্তু না চিন্তা করে যদি একটা বস্তু চিন্তা করি তাহলে তুমি এর কথা চিন্তা করতে চাই এখানে তোমার a আছে এই হ্যালো দল এর সাথে হ্যালো দল এই যে আলফা এই আলফা ইকুয়াল টু তোমার 45 ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে দেখো একটা বস্তু যখন একটা তলে থাকে তখন আমি সবাই জানি যে তলে নিচে দিক বরাবর তার ওজনটা কাজ করে এমনি নিচে দিকে কাজ করে ঠিক আছে তাহলে যেহেতু এই কোণটা আলফা এই যে যে কোণটা দেখতে পাচ্ছ এখানে এই কোণটা আলফা হবে কেন আলফা হবে আমরা যদি এই কোণটা দেখো এই যে খেয়াল করো এই যে এখানে এই যে সমকোণী ত্রিভুজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এর এই কোণটা হচ্ছে আলফা তাহলে এইটুকু কথা হবে এইটুকু হচ্ছে 90 আলফা রাইট এইটুকু যদি 90 আলফা হয় এই কোণটা দেখো এই যে এই যে আমি কোণটা করতে ঘুরে যাই দেখো পেনটা এখান থেকে এটুকু হচ্ছে 90 তাই না এটুকু যদি 90 হয় এবং এই যে যে কোণটা আছে এই যে যে কোণটা এইটুকু পর্যন্ত যদি তো 90 আলফা হয় তাহলে এই পাশে একটু অবশ্যই আলফা হবে ভাষায় চিন্তা করো ওসে ব্যাখ্যা করতে হবে কিন্তু এই জিনিসের এক্সপ্লেনেশন আমি আগের ভিডিওতে দিয়েছি কিন্তু হ্যাঁ তো ওখানে দেখতে পারো যে যে ভিডিও ডেসক্রিপশনের লিংকটা দেওয়া আছে দেওয়া আছে আরকি ওকে তাহলে দেখো তাহলে আমরা এখানে কি ঘটনা ঘটতেছে প্রথমে আমার এম জি ছিল এদিকে তাহলে এম জি দুটো অংশ আমরা ভেক্টর সবাই পড়তে আশা করি তাহলে যার সাথে কোন উৎপন্ন করে সেই দিক বরাবর তার একটা উপংশ যেটা কাজ করে সেটা হচ্ছে ওই পদের সাথে জাস্ট কল অফ গুণ দিলেই হয়ে যায় তাহলে এদিকে আমার এম জি আছে এম জি এর সাথে কল অফ গুণ দিলে এম জি কল অফ কি বরাবর কাজ করে দেখো এই বল এই যে এই লাইন বল এই লাইন বল হ্যাঁ তাহলে এম জি এর মাঝে মাঝে যে একটা কল অফ থাকে তার আরেকটা যে উপংশ থাকে এম জি সাইন অফ সেটা কোন দিক বরাবর কাজ করবে এই লম্ব বরাবর যার কারণে কিন্তু বস্তুটা নিচে দিয়ে পড়তে থাকে সেটা এ এর ক্ষেত্রে চিন্তা করো আর বি এর ক্ষেত্রে চিন্তা করো আর কি রাইট ওকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু বস্তুটা তলের উপর দিকে একটা প্রতিক্রিয়া বল দেবে তাহলে লম্ব বরাবর যে বলটা থাকবে আর সে আর ইকুয়াল টু আমরা দেখতে পাচ্ছি কি দেখো এম জি কজ আলফা আর ইকুয়াল টু এম জি কজ আলফা এখন বস্তুটা যেহেতু নিচে দিকে নামতেছে যে দিকে যেতে নামতেছে তাহলে ফ্রিকশনাল ফোর্স সব সময় কোথায় কাজ করে মানে ঘর্ষণ বল কোন দিকে ক্রিয়া করে গতির বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে তাহলে বস্তুটা নিচে দিকে নামলে ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করবে গতির বিপরীত দিকে মানে উল্টা দিকে তাহলে আমরা একটা বস্তু তরল সিস্টেম কিভাবে কিভাবে শিখছি বলো সামেশন অফ ফ্রেন্ড ইকুয়াল টু এম এ মানে নেট ফোর্সটাই হচ্ছে তার তরল সৃষ্টি করে তাহলে এই বস্তুর উপর যে নেট যে ফোর্সটা আছে লব্ধি যে বলটা আছে সেই বলটা কত আসলে আমরা খেয়াল করে দেখো নিচের দিকে বল মানে বল আছে হচ্ছে এম টি সাইন অফ উপর দিকে বল আছে হচ্ছে এফ কে মানে ঘর্ষণ বল যেটা আমরা বলতে চাই তাহলে বস্তুটা যাচ্ছে নিচের দিকে তাহলে আমরা সামেশন অফ এফ ইকুয়াল টু আমরা কত হবে বলো সামেশন অফ এফ সামেশন অফ এফ ইকুয়াল টু হচ্ছে এম এ যার জন্য তরল সৃষ্টি হবে এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার এই এম জি সাইন আলফা এম জি সাইন আলফা মাইনাস এফ কে এখন কত হলো এফ কে ইকুয়াল টু কত মিউ কে ইনটু আর তাহলে এ এর জন্য মিউ কে কত এ এর জন্য মিউ কে হচ্ছে 0.2 রাইট এ এর জন্য মিউ কে হচ্ছে 0.2 তাহলে আমরা যদি এ এর জন্য ইকুয়েশনটা লিখি তাহলে আমরা লিখব হচ্ছে এম এ এম এ ইকুয়াল টু হচ্ছে এম জি সাইন আলফা মাইনাস মিউ কে ইনটু আর আর দেখো আর কত এখানে আর আর ইকুয়াল টু হচ্ছে এম জি কল অফ আমরা লিখে দিই আর ইকুয়াল টু হচ্ছে এম জি কল অফ ঠিক আছে তাহলে মিউ কে এর জায়গায় মিউ কে ইনটু এম জি কল অফ লিখো এম জি কল অফ ঠিক আছে তাহলে এম কানে কানে চলে যাচ্ছে এ ইকুয়াল টু কত আসছে এ ইকুয়াল টু আসছে হচ্ছে জি সাইন অফ মাইনাস মিউ কে ইনটু জি কল অফ কিন্তু আমরা যদি জি কমন নেই তাহলে জি
আমরা জাস্ট এইটুকু রেখে বাকি টুকু আমরা মুছে দেই কারণ আমাদের এই তরলের সমীকরণটাই আসলে লাগবে এই ব্যাপারটা করার জন্য হ্যাঁ তো আজকে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো আগে একটু ভিডিওটা আগে যে যাদের মানে হচ্ছে আগে ফর্মুলাগুলো জানো না কিংবা আগে ফর্মুলাগুলো দরকার হ্যাঁ তাহলে আগে যে জাস্ট একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো তোমাদের সুবিধার জন্য ওকে তাহলে আমরা ম্যাথ করব বলছে জাস্ট এই ইকুয়েশনটা ইউজ করে তরলের মান ব্যবহার করে আমরা হ্যাঁ আমার কোশ্চেনটা বলছে হচ্ছে কখন এবং কোথায় তারা দুজন একই লাইন বরাবর যাবে তো আমরা ধরে নিচ্ছি কি সময় পরে যাবে তাহলে এ এর যে তরল এ এর যে তরল সেটা কি যদি আমরা এ সাফিক্স আকারে ক্যাপিটাল এ দিয়ে লিখি তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো বলো জি ইনটু সাইন আলফা মাইনাস এ এর ক্ষেত্রে নিউ কে মান কত দেখো 0.2 